Ciao e bentrovati a tutti da Cristiano di Viaggiovero.com. Nel video di oggi andiamo a rivedere nuovamente come si fa il check-in online con la compagnia Ryanair. Una volta all'anno, anche due volte all'anno, cerco di rifare questo video perché come sai cambiano diverse cose nel check-in online. Non sono sostanziali, ovvero non cambia del tutto il modo di fare il check-in online, ma cambiano un pochino le finestre e quindi i passaggi, per cui cerco di rinnovarlo di anno in anno. Quindi un aggiornamento a inizio 2018 ci sta più che bene. Come sempre per video di questo tipo l'ideale è farti vedere come faccio io un check-in online con Ryanair. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero cliccando sul pulsante iscriviti appunto ma anche sulla campanella perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti dei video che andremo a pubblicare. Ma ora andiamo a video e facciamo insieme il check-in online con la compagnia Ryanair. Ed eccoci qui a video sulla home page di Ryanair e procediamo direttamente con il check-in online. Per prima cosa dobbiamo recuperare la nostra prenotazione. Cliccando sul pulsante check-in o su accedi, andiamo su check-in, è più naturale, esistono in pratica due metodi per entrare nella nostra prenotazione. Il primo è quello classico di inserire il numero di prenotazione in questo campo, il codice alfanumerico che abbiamo ricevuto via mail quando abbiamo acquistato il volo e l'indirizzo email che abbiamo inserito all'interno della prenotazione e a cui chiaramente è arrivato la nostra prenotazione, la nostra ricevuta di prenotazione. Oppure se sei iscritto, se ti sei iscritto in fase di acquisto volo, indirizzo email e password, oppure se in fase di acquisto volo hai fatto l'accesso con Facebook o Google, si può entrare anche in questo modo. Nel mio caso io faccio sempre l'accesso con Google, quindi farò anche in questo caso. Come vedi ora sono all'interno del mio account, si vede dal nome qui sopra, io non ho inserito foto ma si può anche diciamo, personalizzare l'account. Come vedi ci sono i prossimi viaggi, che è quello per cui faremo il check-in, poi ci sono dei viaggi salvati e non li ho salvati, e i viaggi precedenti che, eh, di cui avevo già fatto i check-in l'anno scorso. Per entrare e fare il check-in appunto in questo momento cliccherai sul tasto check-in. A questo punto si apre un pop-up in cui dovremo andare a inserire il documento di identità. Nel mio caso c'è già un documento di identità salvato, la carta d'identità con cui ho viaggiato l'anno scorso, quindi è ancora valida e eh, la data di scadenza e tutto quindi utilizzerò questa carta d'identità ma si può anche cambiare il documento se voglio utilizzare un altro documento ad esempio andrò a cliccare il eh, utilizzo un altro documento metterò la data di nascita andrò a selezionare il documento che ti ricordo può essere carta d'identità o passaporto andrò a inserire tutti i dati e in questo caso spunterò i dati del documento sul My Ryanair account. In questo modo non dovrò tutte le volte che vado a fare il check-in andare a inserire il documento. E passiamo al secondo passaggio in cui c'è da fare il check-in vero e proprio. A questo punto io eh, non ho ancora acquistato nessun tipo di servizio extra per cui il mio check-in per ora è quello gratuito e non lo potrei ancora fare perché il check-in è fattibile gratuitamente da quattro giorni prima a due ore prima del volo. Quindi mi dice che il mio check-in non è ancora disponibile per il volo di andata e nemmeno per il volo di ritorno e sarà disponibile quello di andata dal 7 gennaio alle 13.50 e quello di ritorno dal 12 gennaio alle 11.35. Se io voglio fare check-in anticipato, quindi posso fare check-in fino a da 60 giorni prima della partenza fino a due ore prima del volo devo però acquistare il check in anticipato ovvero il posto a sedere devo andare a fare una scelta del posto a sedere io per questa simulazione visto che comunque ho pagato praticamente niente i voli li ho presi in black friday pagati 4,99 l'andata e 4,99 il ritorno posso permettermi di fare il check in anticipato ma in questo caso io spesso e volentieri non lo faccio e aspetto la data disponibile quindi vado a cliccare il 
ehm, check-in anticipato per l'andata e il check-in anticipato per il ritorno in questa maniera mi viene disponibile il pulsante conferma e nella finestra successiva dovrò andare a scegliere i posti a sedere i posti a sedere ne abbiamo di diversi tipi ne abbiamo eh, che costano 15 euro a tratta e li escludiamo sono quelli che hanno più spazio extra per le gambe ci sono i posti nelle prime file per chi vuole scendere per primi dall'aereo se avete molta fretta se siete in viaggio per lavoro ma costano cari sono 13 euro a tratta oppure quelli standard che come abbiamo detto costano 4 euro a tratta poi in realtà come vedi passando sopra al, eh, ai posti hanno prezzi diversi hanno anche prezzi diciamo 4 euro 6 euro 7 euro eccetera eccetera io vado a cercare quelli da 4 trovato un posto da 4 euro verso il fondo dell'aereo lo clicchi e eh, hai, hai scelto ho scelto il posto ad esempio 28 nella fila 28 28 d a questo punto clicchiamo sul, sul tasto continuo e dovrò fare la stessa cosa anche per il volo di ritorno mi chiede se voglio prenotare lo stesso posto anche per il volo di ritorno oppure scegliere posti diversi o proviamo a vedere i posti diversi no, i costi sono sempre abbastanza alti quindi andrò di nuovo verso il fondo e andrò a scegliere un posto sempre da 4 euro quindi sempre il 28 d va benissimo questo posto di corridoio comodo anche per uscire quindi un prezzo totale di 8 euro per andata e ritorno che dovrò pagare adesso in fase di check in a questo punto c'è un'altra cosa da capire se voglio andare a prendere qualche altro servizio per il viaggio ad esempio eh, per dei bagagli da mandare in stiva oppure con l'imbarco prioritario e oppure ancora l'assicurazione importante da valutare è l'imbarco prioritario l'imbarco prioritario perché dal 15 di gennaio come sappiamo ho fatto un video apposito dal 15 di gennaio 2018 c'è sempre la possibilità di portare due bagagli con Ryanair a mano quello da 55 40 20 e il 35 20 20 più piccolo ma quello più grande verrà per tutti mandato in stiva gratuitamente in fase di imbarco non, non al check in in aeroporto ma in fase di imbarco quando stai salendo sull'aereo per chi non ha acquistato l'imbarco prioritario quindi nel caso in cui tu abbia delle cose importanti da mettere nel tuo trolley nella tua valigia grande e vuoi portare a tutti i costi il tuo bagaglio all'interno dell'aereo e non in stiva e non mandarlo in stiva gratuitamente a quel punto dovrai pagare l'imbarco prioritario nel mio caso ti faccio vedere come si fa ad aggiungerlo quindi in questo caso io costa 5 6 euro dipende dai voli in questo caso io aggiungo l'imbarco prioritario mi dice se lo mi chiede se lo voglio aggiungere sia per il volo da bologna che per il volo da barcellona io lo aggiungo sia per il volo da Bologna che per il volo da Barcellona un totale di 12 euro che mi va a sommare agli 8 euro precedenti quindi ho 20 euro da pagare per avere dei servizi in più come ti ho detto ho pagato un volo meno di 10 euro volo andate e ritorno meno di 10 euro posso tranquillamente permettermi questi due costi quindi procedo a cliccare su paga ora ma non è assolutamente una cosa obbligatoria tu puoi anche aver pagato il solo, la solo volo, la sola prenotazione senza dover aggiungere né il check-in diciamo anticipato con la scelta del posto né l'imbarco prioritario. Io intanto clicco sul tasto paga ora. Per pagare gli extra non dovrai far altro che inserire una carta di credito Visa, Mastercard o American Express. Finita la procedura del pagamento arriverai a una diciamo pagina generale di riepilogo dove hai il tuo viaggio, dove hai possibili di nuovi extra di volo da acquistare ma li vedi anche qua, bagagli, puoi cambiare posto, puoi affittare auto a noleggio, acquistare un'assicurazione, parcheggi in aeroporto eccetera 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 oppure le, cercare un albergo con le Ryanair Rooms eccetera però per quello che riguarda noi per fare il check in a questo punto dobbiamo cliccare soltanto sul tasto giallo qui fai check in adesso rifaremo un controllo generale del documento saremo nel secondo passaggio in cui eh, dovrò cliccare su fai il check in adesso scarica la carta d'imbarco sia per il volo d'andata che per il volo di ritorno qui hai un riassunto dei eh, posti che hai prenotato e acquistato clicchi sul tasto conferma di nuovo un passaggio per venderti cose che noi non vogliamo quindi passa alle carte d'imbarco eccoci finalmente al riassunto finale e abbiamo visualizza la carta d'imbarco 
se ci clicchiamo per il volo di andata e questa è la carta d'imbarco da stampare o da scaricare come pdf sul computer sul telefono ma mi raccomando se hai fatto check in da qui questo tipo di carta deve essere stampata assolutamente io ti consiglio sempre di scaricarne comunque una copia in pdf andiamo a scaricare anche la carta dell'imbarco per il ritorno ti faccio vedere che anche qui è scritto che questa non è una carta d'imbarco per dispositivi mobili e deve essere stampata per l'uso per usare la carta d'imbarco adatta per dispositivi mobili va recuperata attraverso l'app che cosa vuol dire? Vuol dire che se anche hai fatto il check-in come abbiamo fatto noi adesso da computer potrai comunque scaricando l'app di Ryanair sul tuo device uh, Apple oppure quindi iPhone oppure Android oppure tablet di qualsiasi tipo scarichi l'app entri nella tua prenotazione con il numero di prenotazione appunto e la mail e vedrai visualizzate le app disponibili da mobile perché come sai puoi anche passare con il solo telefono ai controlli e far vedere eh, la carta d'imbarco direttamente da app quella che abbiamo scaricato però va assolutamente stampata perché ha un codice diverso un tipo di lettura diversa quindi il pdf non è valido su telefono o tablet è valido soltanto la carta d'imbarco che visualizzi tramite l'applicazione nativa di Ryanair che puoi scaricare da qualsiasi store Apple o Android gratuitamente è chiaro io consiglio sempre di farla da computer se hai la possibilità e poi vederla se vuoi da app o viceversa perché è sempre meglio averla in tutte e due le forme diciamo questa che vedi è diciamo la carta di in, la carta d'imbarco da stampare e piegare in quattro che eh, hai scaricato che abbiamo scaricato in pdf ci sono tutte le informazioni per il tuo volo il posto eccetera eccetera questa era la procedura per fare il check in online con i voli Ryanair da computer ora torniamo a video per i saluti finali come hai visto le modifiche non sono sostanziali nella procedura di check in online rispetto a un anno fa ma sono cambiate un po' le finestre, sono cambiate un po' le politiche, sono cambiate un po' diverse cose, quindi anche graficamente è cambiato qualcosa e mi piaceva fartelo rivedere. Come ti ho detto questo è il check-in online fatto da computer, il check-in online si può fare anche da app nativa di Ryanair e c'è un video apposito, in quel caso non è cambiato nulla, è rimasto uguale quindi ti consiglio di andare a vedere quello. Ti ricordo i nostri social media, abbiamo la pagina Facebook di viaggiovero.com, diventa fan e fai mi piace. Abbiamo anche Instagram e Twitter, ci trovi come chiocciola viaggiovero, su Instagram ci sono anche le Instagram stories. Un po' ogni giorno racconto quello che faccio, i viaggi che faccio e ti do ulteriori consigli. Se questo video ti è piaciuto, un pollice in alto aiuta a crescere il canale. Mi raccomando iscriviti con la facciona sorridente che vedi qui sotto, ma anche con la campanella perché in questo modo sarai sempre aggiornato su tutti i video che andremo a pubblicare. Ciao ciao da Cristiano di viaggiovero.com